Shkodrane, të vendosit të japin një tjetër djathë, të djathës bashkuar Shkodrane, e cila i patfituar atere zjedhe dhe nuk i fitoj partijet demokratike, pra ju kujtoj viti në të gjasht, viti zjedhe të majt, ku partija demokratike fitoj jo në mënyrë të ndershme, naturisht një zjedhe që u dënuan edhe nga vëzhguese në rëkomtar, por në zjedhe e sheta relativisht të të torët viti në të gjasht, partija demokratike fitoj, fitoj me rezultat të ndjeshëm daj socialistve, jo me shqiprat e majt, por në Shkodër e humbi garën për balë boricit të djathës bashkuar Shkodrane. Sigurisht situata tani në Shkodër është ndryshe dhe atje gjendet për ne bjo gjave në mëgjes bjo. Në mëgjes okolë, si që thate dhe ju, Bartës Pahia, kërkon një tjetër mandat për bashkinë në Shkodrë, së cilën në ka i qeverisur për një vit pas i doli nga zjedhjet pjeshme dhe cilat umbajte në vitin 2022. Përsa i përkes Shkodrës? Qarku në total përbëhet nga 5 bashki, bashkja Shkodër Qytet, Fusharës, Malsie Madhe, Puk dhe Vau i Dejës, janë në total 275.864 qytetarë më të 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 shpresoj të jenë të shkodrës, pami që ne shikojmë të moment e janë të shkodrës, po, po, vazhdo, vazhdo, vjollë, ndjes, janë pami që vinë nga filimi procesit votimit në shkodrë. Në shkodrë do të jenë, janë më sakt, 408 qendra votimi, pjesa më e madhe e tyre në shkodrë në qytetë, 227, ku do të votojnë 169.539 votues. Ndërko, Sokol, kemi edhe një qendrë votimi të posaqme, cila gjendet në burgun e reqit, ku do të votojnë 430 të burgosë. Ndërko, që pjesa tjetër janë shpërndarë ashtu si në gjithë vendit, në ambjente shkollash, në ambjente sportive, në biblioteka dhe të tjera ambjente të njashme me këto Bashkeja më e madhe në veri të vendit. Në nivel qarku, si që thamë, përbëhet nga 5 bashki, 2 kandidatët për bashkina Shkodrës, të cilët kërkojnë një mandat për drejtimin dhe menagjimin e bashkis në 4 vitet në vijim. Se kundër e thash dhe më lartë, është bartë spahia i cili ka dal nga zjedjet e pjesëshme të cilat u mbajten një vit më parë, dhe që kërkojnë tashmë një mandat të plot për të drejtuar Shkodrën. Vjen nga koalicioni bashkë e liris. Për bal ka Zotin Benet Beci, kandidatin e partijës socialiste, një nga menagjerët më të njohur dhe më jetë gjatë në drejtimin e disa për institucioneve kryesore në vend. Të dy këta kandidat në pikën e tyre më të fort, ose pikën e tyre më të fort të programi që kanë parecitur për drejtimin e shkodrës, kanë pasur turizmin. Përsa i përket pjesës Benet Becit, një gjë që veta i ka dashur të nëndizoj në të gjitha daljet e ti dhe në prezentimin e programit, ka qënë që gjatë të qeverisjes Shkodrës përveç një bashkëpunime shumë të mirë që pa tjetër do të ketë me qeverin, ka nëndizuar edhe bashkëpunimin me të tret, me donatorët, një fush të cilën Zotje Beci e një shumë mirë për shkak edhe të karierës të ti. Nga kraut tjetër, Bartë Spahia, prej që ka një vitë që e drejton bashkinë e Shkodrës, një mjek kirurg në profesion, por që në vitet e fundit i është kushtuar karierës politike, si deputet i partis demokratike nga vitit 2017, po ashtu ka natyre edhe postin e zëvëndës ministrit të shëndecis. Po, mirë, për momentin në qëndronë linjë, Vjollë, do të klasë prapë me ty, po le ndjekim një material për këtë garë, e cila është garë shumë interesante e Shkodrës, bastioni që të djatët e fitojnë prej tre dekada, është e qeverisin atë, pra demokratës që nga vidi 2001, pra prej 22 vjetë. Socialistët kanë tentuar me gjitha format, me gjitha mënyrat, kanë tentuar edhe me temi kandidatura që vinin nga persekutuarit, që këtë e këti vazhdarin, të nëtuan me zonjën ma i linda e goni, e fituan vedem një herë po e landë për shkakt problematikave që parashiti në 2019-ën, po e fituan në një garë pari valë, Valdim Pjetri nëse ju kujtohet, i cili nuk e mori mandatin, nuk e dyrua të të rrishe i për shkakt problemeve që pati me formularin e dekriminalizimit për një situatë që a i kishte gjatë kohës, a i kishte student në Itali. Në zjedet e marsit të vidit 2022, zjedet e pjesë me fitoj, barës pa je që ishte fitoria vetë me e 
kraut sa liberisht në ato zjedhe për balë gjithë kandidatve, por sigurisht Bars Pahia ishte temi kulminacioni i fitores dhe i rikësimit të sa liberisht, i cili unëzor nga dritarja nga i lirmeta, por u futë nga dera në 6 mars. Ndje e kemi material për shkodrë. Qarë ku shkodër është një ndër më të mëdhat në vend, ku kanë të drejt vote 265.287 e shtetas. Inda në 5 bashki, ku më e madhja është bashkia shkodër, e cila ka 10 njësi administrative. Në garë për kryetar bashkie janë Benet Bezi i Parti Socialiste dhe Bartës Pahia i Bashkë Fitojmë. Bashkia shkodër ka gjithse 159.031 votues të shpërndarë në 228 qëndra votimi, ku numër më të madhë e ka qyteti i shkodrës me 95.817 votues, dërsa 10 njësit administrative të bashkisë shkodër në 107 qëndra votimi të drejt vote kanë 72.126 votues. Në bashki i malëcje madhe, në garë janë kërë bashkja ku aktual Tonin Marinaj i Parti Socialiste dhe Isa Rama i Bashkë Fitojmë. Në 72 qëndra votimi të kësaj bashkjet kanë të drejt vote 25.806 votues, Va ujdejës është e vetëmja bashki në qarë ku në shkodër, ku për postën e kryetarit të bashkis janë tre kandidat, dhe e vetëmja bashki ku nuk ka rri kandidim të e kryet bashkja ku të aktual. Në 53 qëndra votimi, 39.978 votues në të zjedhin mes Krishti Shkrejlit i Parti Socialiste, Clementina Drini e Partis Demokratike dhe Zef Hila i Bashkë Fitojmë. Bashkia Puk me 21 qëndra votimi të drejt vote kanë rreth 11.627 shtetas, John Gjonaj, i Parti Socialiste, rri kandidon për një mandat të tretë, ku sërish për balë ka rivalin e ti të 2015-ës, Rok Dotaj, i cili këtë radhë, kandidonën siglën e bashkëfitojmë. Bashkia Fusharës është më e vogla në qarkun shkodër me 16 qëndra votimi dhe me të drejt vote 8.825 shtetas. Fran Tuci, i Parti Socialiste, i cili është zjedhë në 2015-ën kërëta bashkje, rri kandidon për një mandat të tretë për balë hilë curit të bashkëfitojmë. Kemi rikë themi muri tonë magjikë që shpresojmë nga funksionoj sot, kemi bërë një punë shumë madhe, qërë në tanë, por sigurisht jo gjithë gjithë varet nga ne, varet nga burimi të dënave, i cili bazohet kërësisht të këqëzoja dhe nga dënat në të ndërtura që ne kemi nga disa burime, po nërgotë që kojmë për qëpar bëjt fjalë në Shkodër, kjo është bashkia e Shkodës, ku konkuron Bars Pahia, i cili kërkon të maj mandatin e pjesëm që mori vjetë, dhe Benet Beci, i cili kërkon të bëj temi ndryshimin e madhë, do tjetë pa dyshim një garë e forës, vjetash të ndajshet të regojnë që në ditë e fundit garë është shumë e afrët, dhe 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 spajia ishte e pëthuaj se i sigur, po mos arrojmë që situata në Shkodër është shumë e ndryshme, apo jo ndë doja dhe të vjolla që të flisë të me mua nërkoj që unë komentoj hartën. Kjo është harta e Shkodrë, dhe cila nuk është më Shkodra e nuk është më shkodra e vjetër pra qyteti që ta gjejon, pra nuk është vetëm bashkia e vjetër, kjo që është që shikonin hartë, në dërën 2015 e nga që në kjo, por është një hartë më e madhe që fillon, që fillon nga Velipoja, vazhdon me Dajqin, Velipoja dhe Dajqin dy zona me ndikim, le temi jo ashtë madhë të djatë, me sa më rezulton mua, Velipoja është një zonë që për i gati dy dekadash ndikohet dhe dominohet nga të mdojshë i cili sot drejton partijin demokratike, nërko Dajqi është një komun e cila ka votuar edhe majtas, Ana Mali ka ndryshuar, por ama kemi bërdicën, retinat, gurin e zi shkodra vetë qyteti, për kaluar pastaj të postriva që mbeten qëndra të djatha, pulti, shoshi dhe shala. Këto janë zona ama ku Benet Beci, në si drejtu e si fondet qëptarë zhvillimit, temi ka investuar prej shumë vitës, bileshën kohën që a i punon të, apo jo vjollë për administratën e kryeministit sa Liberisha, që këto zona shumë bugra turistike t'i lidhi me pjesën tjetër të vendit. Por, mbetet apo jo vjollë një bastion i të djathës dhe do tjetë sigurisht një garë interesante, ku barës pa ia le temi njësët si favorit. Po, dhe do ishte... Tamam i garë edhe e fort dhe interesantë dhe një ditë i sorike ndoshta 
nëse do të kishtë e një ndrim të krahut të politikë që drejton shkodron. Pra nëse Zotë i Benet Bece do të ishte fituesi i gardës lokale për bashkinë e shkodrës. Pak, më shumë se ka politikë, më shumë se ka politikë, Benetin nuk ka shumë kurë, socialist pa vërësisa ju zjodhë nësi edhe fundës i deputeti Shkodrës, po edhe me mua në interviste ka pranuar që temi kandidimi ti për si deputet në nësiglën e partijë socialiste, gjithësësi kishtë një synim, kishtë synim projektin e ti për Shkodrën, se sa do t'i besojnë Shkodranët, pasaj do t'a shikojmë në orët që bjojnë apo jo. Të përpërsiglën nën të cilën garojnë pas jedim që zotë Benet Beci ka ardhur nga e djatha në fakt nga partia demokratike, për gjithësësi në këto zgjedje është kandidati partijës socialiste dhe në këtë sen se kisha që ndoshta nëse do t'ishta i fituesi i kësa i gare, do t'ishta dhe një datë dhe një dit historike për shkodrën, pasi do t'kishim një ndrim të pushtetit i cili ka qenë gjithmonë nga krau i djatë në bashkinë e këti qytetit. Fakt, sondajet kanë treguar dy realitete të ndryshme për shkodrën edhe në të shkuarën. Në sondajet, për shumë, partia socialdemokrate ka dalë 0 dhe në 2%, po nërko në ditë në zjedeve, ajo shkoj në 14.8% dhe në zori 2 mandate nga qyteti i shkodrës. Këtu i temi politikisht i preu kokën liderit politikë të sharku të shkodrës Ilir Beqes, e cili nuk arriti do të fitonte, dhe partia socialdemokrate për pak të kapi dhe mandatin e saj të tret, vetëm në sharku në Shkodrës plasë. Nërko, shumë interesant është gara në qytetin e Shkodrës vetë, ku kemi një element shumë të temi shumë të rëndësishëm, që bëhet fjalë për një deputet të ishtë lëvizë socialiste për një të grimë sot partia e liris, Agron Qela, një temi një deputet i cili punon shumë me tereni, nuk i digjohet shumë zërë në parlament, po punon me tereni, a i është këputur nga temi grupi opozitar, i drejtuar nga Ilir Meta, dhe i është bashkuar socialistve. I është bashkuar socialistve, po nëse do të sjeli me vete, apo jo, 3.400 bota që a i ka marë në bashkin e vjetër të Shkodrës, pra në qytetin e Shkodrës, kjo mbetet për të parë. Por, gara në Shkodrës, të thashtë, mund të ndajt për më shumë, për shumë pak se 3.400 bota, pra ndaj është për të parë, dy element, partia socialdemokrate, e cila është një element temi në ndetë se e vërtet e zjedeve, si të mundë qarku në Shkodrës, nuk dhe në sondashe, por dhe shumë lartë në rezultate. Po, e njëta që më tuet dhe për agronë qelën, i cili temi e kanë zjerë lësëin në, të thuaj se në shifra, edhe në shifra, edhe me dy shifra në qytetin në qarku në Shkodrës, por të shikojmë nëse shkuputja e ti, temi do të sjedhe të shkuputën e këture votave dhe bashkimin kraun tjetër, pasi temi zjedet nuk janë matematik luajnë shumë element, luajnë element ekonomik, luajnë element politik, po luajnë dhe element psikologjik. Dhe faktori psikologjik elektoral në shkodër, si që dim është shumë e fort, a i ka nuar gjithmon djata. Si o thash, në jo më kote për mundë rrasin e në të gjashtës, pa partijet dhe moratike zotron të gjithë Shqiprin, ishtë kontrolon të gjithë shka, fitoj, po thuaj se gjitha bashkit në zjetët e tëtore të në të gjashtës, shkodrën, shkodrën, nuk e fitoj, do të e fitoj një e djatë tjetër, e djata e bashkuar Shkodrën. Kjo për të rëguar temperamentin e qytetarëve Shkodrës dhe faktin që ata as njëherë nuk i janë bindur temi kontrolit që vjen nga tirana politika. Pasur që të mund një rezistent, një rebelim, një shëndrim ndryshe të Shkodrënve. Pa do të ketë një shëndrim ndryshe, ndryshe të Shkodrënve, kësa e radhe, do të ashikojmë, që të ashtë pra kjo mbetet një garë interesante. Gjithësësi, besoj dhe shpresoj që të tjetë një garë civile, apo jo viola, pasi bëjt fjalë për dy temi, dy qytetarë të shkodrës, dy pinjollë të dy familjeve të vjetëra shkodrane, cilët kanë të reguar edhe gjatë se fushate temi qytetari, dhe janë të vetëmit që kanë foto publike dhe shtëngime duar shmenjëri tjetëri në kunë të fushatës. Ka qënë edhe rasti i mbjëllis pëmbe që u ofrua nga qeveria që e kishën pjesë të fushatës nga partia socialiste. Dhe që u pranua nga barës pa i. Dhe që nga kraut tjetër e pranoj me... E pa të vështirë dhe të gjoj? Jo, që po thoja të gjithë të ti që bardi, pasaj e pranoj temi atë ofertën dhe i diku 
cinike të Krye Ministrit Rama për 61 pen pra për të mbjell në bashkinë e Shkodrës, zotë i spaj i tha, tha po, e pranoja e prano me knajsi. Duhet pa rezultate final të pakton, unë jam pem të cilat i shkojnë, i shkojnë qytetit, një hapsire i gjelëbër që i shtohet. Mm -hmm. Ndërko, Sokol, para se nuk e di nëse këpjët të tjera, po para se të shkëputë e shat, do doja të jepja edhe një informacion përsa i përket o problemeve që janë hasur në mm -hmm. 8 vjetë nga qendrat e votimit në nivel qarku, me të cilat ka pasur probleme përsa i përket funksionimit të paise se bën edhe identifikimin e votueset, pra në 8 vjetë qendra në nivel qarku. Po, të falenderoj, nërko, të falenderoj, bjollë, lidhemi sërish me ty, e kemi gati e Lisa Gjeranin nga Elbasani, do doja me Agena Korbin të lidheshim pasaj nga Këgjëzoja, për shkak se problematikat e para, me sa duket janë ato të registrimit, pra, kur ti shkon me kartën e identitetit, u foj që registrimit do tjetë elektronik në gjithë vëndin, më pas për shkak edhe të mungesës operatorve, për mundi e sion ekonomi më herët nga Tirana, rrëth një shindë operator, kresisht të opozitës, nuk kanë kan shkuar dhe kanë kryuar probleme dhe përshësi dhe të ruan këqë zonë djetë të pare lemron të për, për masa ligjore ndaj tyre. Problematika të tila të vogla jam vëndrejt e në qarku në Elbasanit, Elisa Gjerani, me një pamje fantastike të kullës dhe të, 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 të kështjelës e Elbasanit me, me, me qytetin e vjetër, bronda është tani në lidet drejt për drejt me ne këtu në sudën elektorale të abu të njës. Mirëm gjesë, Elisa. Mirëm gjesë, Sokol. Në fakt, Elbasani, bashkia Elbasanit, ka uh, një rrisin, si kurse edhe këqësë e ka uh, artikuluar që të gjithë këtyre kove, është njëjt në votim elektronik me bashkin e kamsës dhe të vorës që e ka të sprovuar votimin elektronik edhe më parë, por asë njëherë në një bashkia ka që të madhe, si kurse është bashkia Elbasanit, sepse flasim këtu për 224 qëndra votimit të shpërndara në zona urbane, por edhe, edhe në njësi administrative, në fshatra, gjithashtu në një 116 fshatra për 171.000 votues. Ka që pritet që uh, në total tjetë lista e votuesve ditën e sotme, ndërko që uh, sigurisht për elemrimet e para, indicjet e para për uh, një vones në rezultat, kanë qënë edhe gjatë ditëve të shkuara, ndërko që uh, si pas komunikimeve që kemi pasur me drejtuesit e 4 këzazëve të bashkisë Elbasanit, operatorët e deleguar nga KQZ për të ndihmuar të gjitha ta qëtëtar që mund të kenë probleme në aksesimin e një pajisje elektronike, votim elektronik përvërsisht edhe provave të her pas hershme rrëth një afë më parë qëtëtarët e Lbasanit në palatin e sportit të morë sinani kanë pasur mundësit të testojnë këto pajisje, por gjithësësi për qëtë loj eventualiteti ata do tjenë aty, ndërko që pritet që rezultati pra si kurse po e artikuloja mund të vënohet pak për shkak të aksesimit të internetit pasi jo në të gjitha zonat e Elbasanit mund të aksesohet me internet pavarësisht le temi aparaturave mbështetse që këtë që zë ka njoftuar se ka dërguar bëhet fjalë për fshatra që mund të shkojnë edhe 2 orë ose 3 orë larkë me makinë kur edhe le temi pikpamja geografike jo gjithmon ndihmon Por presim një rezultat për sa i përket se qëfar do të vendosin Elbasana si të sot për 4 vitet e tyre të arshme, si kur do të drejtoj bashkin Elbasanit mes uh, ati që kërko një mandat të dytë nga ratët e Partijës Socialiste, Gledian Latjes dhe Luciano Boqet i cili uh, kandidon në siglën e koalicionit të bashkëfitojme dhe qila mandatin e deputetit për të garuar në qytetin e Elbasanit. Gjësësi ka sigurisht edhe 6 bashkit të tjera të rëndësishme, por që Elbasani është besoj si kurse edhe analistët e kanë thënë shpesh një nga bashkit e rëndësishme, një nga 3 bashkit e rëndësishme që tregon edhe trendin në rang komptar. Po, e vërtet, Nëse do të e vërtet, duhet të ndajmë diçka për bashkit e tjera? Po, ja një sekund, po të qëndrojmë të ajo që të ti pëse është rëndësishme, se kjo është, ajo që të ti është, ka, ka një të vërtet shumë të madhe brënda që sepse Shqiprat e janë ato që plasin, Shqiprat e janë ato që tregojnë të vërtetën, cila është e vërteta, e vërteta është duke filluar nga Dursi, duke kaluar të Tirana, duke vazhduar të Elbasani dhe duke mbaruar të Korqa, kjo aks, kjo aks që fillon të jemi nga, tjera, nga, nga, ndjes, nga Shqipria e mesme dhe vazhdon deri në juglinit vëndit, është aksi cili ka treguar trendin politik ku shkon Shqipria. 
dhe kjo ka një, ka një rast konkret kur, uh, kur kjo ka ndodhur në vitin 2003, që është dhe rasti uh, që i para primu pas rotacionit të vitit 2005. Dhe në ato zjedhje, pavarësisë se, uh, pavarësis se në Tiran patfituar e Dirama në vitin 2003, gara ishte të mërës ishte fort për balë Spartak në Gjellës, dhe temi e, Dirana, e Dirama e ndoqë për dyja vresh nga pas fushatën e Spartak në Gjellës, në funda i arritit fitoj, por ju këtë që ka pasur dhe procese gjysore në vitin 2003 në Tiran, por që parë ndodhi, ndodhi që në Durus, në Elbasan dhe në Korç, fituan kandidatët e partijës demokratike. Dhe e, e, pas këtyre zjedeve të të torët të vitit 2003, në zjedet e vitit 2005, që farë ndodhi, ndodhi rotacioni politik. Partija demokratike u rikëthuje pas 8 vjetës në, në pushtet dhe u rikëthuje sigurisht pas 8 vjetë pas vitit 1997, ku le temi rebelimi që ndodhi atere kërësisht në zonat e jugu të vëndit, por dhe më pas kaos i shtetror edhe në virit vëndit, detyruan një uh, uh, saliberishën të fshkonte një marveshe politike të të në marsit në të shtat, dy të hum dhe zjedit e qërshorit të vidit 1997, tre të jepte doreqen si presidenti Republikës në gusht të vidit 1997, për t'ja apur pas taj rrugën 8 viteve të vështira në opozitë që nisën me pak shindra veta protesta, me protestat e dhunsh me të shtatorit vidit në të tetë pas vrasjes së aze majdarit, por që më pas përfunduan si që tash me fitoren në vijen 2005. Si u paralemru me fitoren në vijen 2005, me fitoren në Durus, me fitoren me garen shumë të fort në Tiran, me disën gjelis dhe ramës, me fitoren e Elbasan dhe me fitoren në Korsh. Pra do të ndodhit sot kështu, me dursin folëm, pra dursin e tham që është gara e vështir, pse është gara e vështir dhe e fort, sepse kemi e, Emirana Sakon besuar në Kryen Ministri dhe Iglicar një figur e, të vjetër e, dursake. Sigurisht folëm për e, Tiranë, do të flasim sërish për Tiranë, ku gara është shumë e fort politikisht me Shqipra e Rion Veliej vazhdojnë në sondajsh e tjetë për para, por Belin Klici konkuron për bashkë fitojmë, Roland Beko kërkon mbaj gjallë stemën e partiz demokratike, të kraut moderuar saj pro-amerikan, një figurë e njore të Iranës, por dhe e partiz demokratike konkuron për për dojun lalja për Naska, pasaj kemi frontin e Mike Marko Dajtin që u bëtë e putet me firmat e deputetve të uh, Berishës, dhe Arlin Qori që është në një garë që ta shikojmë. Në, në list është në fund, shikojmë nëse shifrat e ti do të shikojmë në bit 0 dhe në 2% ku e kanë zirë sondajet më optimiste. Por për dal të Elbasani nga kupoflet Elisa, Elbasani është qarkë i rëndësishëm ku konkuron Gledan, Gledian Latja, i cili e, e, e ka fituar këtë mandat në vidin 2019 dhe Luciano Boci. Luciano Boci një nga figurat shëndrora, apo jo Elisa të partiz demokratike, deputeti më e votuar në zjedhe dhe vidit 2021, dhe një nga deputetet më të votuar në shark dhe në gjithë Shqiprin. Ju bashkua sa liberishës me foltore, me levizin e ti të foltores, dhe në fund parë përfundoj kuretar i gruit parlamentar të deputetve të saliberishës dhe nën kuretar i partizë demokratike deri në mars kur gjukata i rikëtheu logon dhe vullën uh, temi enkeleta libet dhe kraut moderuar pro përëndimor të kësaj partije, Luciano Boci la mandatin dhe tenton një uh, mandat si kuretar i bashkisë e Elbasanit, kua i ka shënë, kua i është pra qytetar uh, i qytetit, ka shënë pedagog në universitet dhe sigurisht sot tenton të sfidoj Gledan Latjan, i cili nuk është figur politike qëndrore si Luciano Boci, por sigurisht ka një reputacion të tijin në qytetin e Elbasanit, që si e që kon ideja i është një qytet, një bashki e shtrir tashmë në, në, një zon, në një zon shumë të madhe. Unë po, po, po heci, jam duke kërkuar të gjej ku është bashkia, ku ka qënë bashkia e, e vjetër, për të treguar në fakt në djesë për Këtë, për, për të treguar se sa e madhe është për ata që shëtisë në Shqiprin, shikojnë pra në këtu përfshijet Papri, këtu përfshijet Graceni, që janë gjithë fshatra që shikojnë nga Elbasani nga Elbasan në rrugën drejt, drejt Rogozinë, është Brada Sheshi, Shirgjani, Gjegjani, Tregani, Gjinari, që është një zonë shumë e bukur Shushica, pra janë të gjithë Labinot Fusha, Labinot Malë, pra janë gjitha këto zonat cilat janë të përfshira në bashkin në bashkin e Elbasanit aty ku temi pritet që tjetë një gar interesante politike pavarësisë se sondazhet temi kanë treguar 
sondaje, da, po sondaje në metën, sondaje, që kanë treguar një përparsi, një përparsi të kandidatit të socialist Gledian Latja. Ndërko, Elisa, që ta mbyll lidhin me ty, ndërko kanë filluar apo jo votimet edhe në qytetin e Elbasani dhe kemi vetëm të problematikat e para të registrimeve me kartat e identitetit apo jo. E vërtet, qytetarët e parë nuk kanë hesituar të shkojnë që në minutat e para të hapjes të qëndrave të votimit, rethorës 7 e 15 minuta ato janë drejtuar në qëndrat e votimit, sigurisht në zonat urbane, dhe më pas në orët dhe minutat në vim do të bëjmë edhe një vërshkim përse i përket qëndrave më larë në zonës urbane. Elisa, atërë një sekundë, Elisa, të kërkojnë djetë, shkojnë me pa me breaking nga Tirana, aty ku po voton kandidati bashkë fitojmë, i cili pridet e desfidanti kërësorë Rion Velis Belin dhe Këllici, i cili po voton në një zonë të tiranës, do duhet masaksojnë në gazetarët se ku po a i po voton në të momente. Belin Klici, i cili ka shvillua një pushat interesante, pasi disa për e tezave ti kanë gjallë shumë debat, nga transporti publik falas, nga investimit të zonat rurale të tiranës, cilave a ju ka apruar të ndërtojnë pa kërkuar specifikisht një leje në bashkin qëndrore, të këtë transporti urban edhe transporti ndër urban falas edhe për zonat rurale, të këtë e taksave, të këtë ashensorët për ndërtesat e vjetra, deri të këtë teza e vjetër e edhe ramës, ajo e rifreskimit të fasadeve, ajo ka rëkuar unifikimin e tyre. Belin Klici, i cili është temi atakuar edhe për faktin se ka një lidhje temi personale me një me një person që vjen nga një familje socialiste dhe nuk e kam këtuar kur pëse kjo duhet tjetë pëse kjo duhet tjetë një gjë për cilën dikush duhet kritikohet për gjithësësi nuk i ka shpëtuar do të public scrutiny pra një farë mënyre temi shoshitjes në publik për gjithë shka edhe për jetën personale Belind Klici dhe qikojmë nëse a i do të arritë sfidoj dhe të ketë të të fusë një garë në Tiran. Sigurisht Klici ka dhe një garë tjetër, e cila nuk është garë tja, është garë brënda partijës demokratike për të rguar se cili nga krahët do të ketë shumicën kësaj rade. Në 6 mars vjetë, në ato 6 bashkë që u votua, krahë i Sali Berishës të regoj që është më i forë se krahë i Luzin Bashës duke edhe guar atë me pushimet parakoshme në shpi por a do tjetë kështu dhe kësaj rade. Sondajet të regojnë fakt që krahu i Berishës në temi koalicionin e Elir Medës ka dhe më shumë bështetje, por a do tjetë kjo mjaftë që kandidatët e tyre të fitojnë për balë kandidatët të fortë socialistit që është në Tiran, Irion Belia, i cili gjërësisht shiet si një pasuës politik i Edi Ramës, por së paku, dhe kjo a je ka pranuar dhe vetë, është vazhdu e si projektit të Krye Ministrit, kur a i ka shonë kërëtari bashkis Tirana, si rëmë vëllia i cili prej 8 vjetë është e drejton kërë i qytetin, por kjo më betet për balja e ti e parë, pëse se në vitin 2019, si që dini, opozita pasi në shkurt braktisi parlamentit dhe dërzoj mandatet, në qërëshor vendosit të mos mërë të pjesë në zjedhjet lokale. Qka e këthe u temi një formalitet garën edhe në Tiran, e rëmë velia u pat konfirmuar, gjithësësi u pat konfirmuar me gati një shindë e 52.000 vota, dhe nësë s'ka boj, mori të shka më pak se 8.000 vota krasuar me zjedhjet e vidit 2015, ku gara ishte normale, pra kishtë një rivalitet me disti dhe doktorit një orë Alim Kosova. Me siguri kësa e rade gara do tjetë reale, do të ketë votim të mirë fil, gara do tjetë e fort, por si që tash, projekti i klishit për tiranën të emi limitohet edhe nga gara e brëndshme politike brënda të djathës, pasi partijat e muratike këtu në tiran konkuron me një rebel të vjetër të berishës dhe të berishismi që është Roland Pejko, Miku Yun Beko, i cili la panelin e analizve për t'ju rikëtyver politikës aktive si antar i kërësis partijës dhe muratike dhe si kandidat për tiranë. Dhe si që e keni par, paru një nga parullet e ti kërësore ka shënë nëse do një berishën mos më votoni mua. Por, naturisht, kjo ka dhe risku në madhë që njerëzit, ata që e duen berishën, vërtet ta digjojnë mesajnë e ti dhe votojnë për belind këllishin i cili është dhe përfajsuesi i berishës, pavarësit se konkuron 
temi formalisht në të petë, ku në bashkë fitojmë që drejtojt nga Ilir Meta. Këllici pra, këkon të mari Tirana, në cila ju ludem nërko presin me pamje, Belindit a një është duke folio para gazetarve të ndjekë në këllici. Atër më më gjesë, falim derit gjithve për pasjurimin edhe për interesin e të reguar. Sa po kreva dhe tyrën time si qëvetar, votova, fëtoj të gjithë qëvetarët e tiranës, që të shkojnë sot në qëndra dhe tyre të votimit për të kryer dhe tyrën e tyre si qëvetar për të votuar. Fëtoj të gjithë të rindë. Të gjitha ta mira e mira qëvetar që në to pesë muaj kam takuar duke shtërnguar duar, duke i parë nësy dhe duke folju për ndryshimin. Sot është dita e madhe. Sot është 14 maj që kemi pritur aj shumë që të gjithë. është dita ku keni ndorë fatet e ki qyteti dhe ndryshimin e keni vetë në duar. Nda i kam një apel në bitë gjitha për rinin, për ata që për herë e kam thëmë për nacho dhe tiranës, për gjitha ta që e kuptojnë atë që po i themë, për gjithë vajzat, djemët, gjithë të rinë që kanë një moment në cilin me ndojnë që duhet hiki nga kjo qytet, apo e kanë më të letë për të me nduar që mund të marrë një kamion për tikur nga Tirana, apo mund të marrë një gomonet për tikur, i them jo, hajde një votoni, hajde një bashk të ndryshojmë të ardhme në qytetit tonë, për të gjitha ato pun të pabëra, për të gjitha ato abuzime që kemi parë në këto të të vite, Për të gjithë shpresat që janë shuar në këto të të vite, për gjitha ta qëvetar që janë ljarguar, për gjitha ta të afrëm të juaj që janë ljarguar, dilni dhe votoni, mos harroni, as kush nuk ju kontrolon, do të votën, as belin të këlliqi dhe as erion belijaj, fëtoj të gjithë qëvetarët, të vinë ke kutit e votimit, të shkojnë në dhomat e fsheta, të votojnë me ndërgjejgje të pastër, të votojnë për të ardhmen e fmive tyre, për të ardhmen e familjeve tyre, dhe të votojnë për 4 vitet e ardhme. Unë e them dhe njëherë, e kreva dhe tyrën time, ta shmë do të shkoj në selin qëndrore të partijës demokratike, jam duke marë informacione nga të gjithë qëndra dhe votimit në Tiran, derin tani për posë disa gjërave të voglja teknike, procesi është duke shkuar normalisht, i bëjë thire dhe njëherë gjithë qëvetarve, dilni, dilni votoni masivisht. Sot është një ditë feste, për gjitha ta që më kanë thënë në këto muaj që kur po vjen dita e ndryshimit, sot është dita e ndryshimit, 14 maj. Dilni dhe votoni. Falem derit, falem derit gjitha. Mirë, dhe Gjohan Belin Kliqin me një thiri e cilët, sigurisht a i ka drejt, sot është dita kur qytetarët duhet plasin nëse duan që zëri i tyre të gjohet, që që dhe ne themi që I bashkojmë i këti mesajji, mesajjit sigurisht par, atës që të marim pjesë në votime dhe të tregojnë, të tregojnë edhe se ku do tjetë partija demokratike, të tregojnë se ku do tjetë Sali Berisha, pasi si që tha Belini dhe tha një të vërtet, po i drejtojmë se disë partijës demokratike, cila sot okupohet nga Sali Berisha me gjithë se gjukata, ja ka dhënë, ja ka kësyrë atë kraut Alibejat, por në fund pare vendosti ju, ju dhe dilin dhe të vendosti, ku do që ndrojë partija demokratike, ku do të qëndrojë Sali Berisha, ku do të qëndrojë Belin Klishi dhe ku do të qëndrojë Erion Velijaj. Por, që ta mbyllë me Elbasanin, Elisa të falenderoj shumë për këtë lidhe, besu do të lidhe më sërshë bashkë, me ty do tjetë frok qubi pas pak, pasi komendatorët ta në tjenë të shpërndarë, froku do tjetë me Elisën, Skënder Minjozi pas pak do tjetë në Durus, mentor Nazarko do tjetë do tjetë në Korsh dhe edhvin kuluri në Vlorë, për të bashkuar më pas në mbrëmje këtu me mua, për të komentuar rezultate cilat do të shikojmë në kore ale edhe në murin magjik. Nërko, po pret genda dobra nga Dibra, ku kanë filluar votime, nuk e di në sërëgjia në ndimon me pamet e para që vinë nga Dibra, ku qarku i Dibrës ka disa bashki, kërësore ajo është pikrish ajo i Dibrës e peshkopis, nërko kemi bashkin e matit, kemi dhe bashkin e klosit, ku konkuron një grua, pra Valbona Kola. Pare se të lidhem me genë dhe lera ndjekin materialin për Dibrë. Më shumë se 131.000 qytetarë votuas në qarku në Dibrës votojnë të djelen për të zjedhër kuretarët për 4 bashkit e këti qarku. Në bashkit në Dibrë, me madhe e këti qarku, në garë janë 3 kandidat, kërë bashkja ku aktual, Rahim Spajun nga Partia Socialiste, rri kandidon për balë Ismaj Lukës, kandidati koalicionit bashkë fitojmë dhe kandidati të partiz demokratike Naim Gazidede. 
Në këtë bashki, votojnë 56.700 votues në 99 qëndra votimi. Ndërko në bashkin e matit për partin socialiste, do të garojnë 2 kandidat, Agron Malaj nga partia socialiste. Kërë bashkja ku aktual kërkon nga Matjanët një mandat të dytë, dërsa nga koalicioni bashkëfitojmë, garonë Skander Gjuci. Kjo bashki numëron 29.000 votues, të cilë do t'i drejtojnë 29 qëndrave të votimit për të zjedhur kreu në tyre. Në bashkin e klosit më e voglja në qarku në Dibrës, ku kanë të drejtën e votos rreth 15.600 votues, garonë Valbona Kola, kandidat e partit socialiste, aktualisht kretare kërshilit bashkjak, një herë është drejtër e shtë qëndrë shëndecore klosë, ish kandidate edhe në zidet lokalit të vitit 2015, për balja do të jetë me kandidatin e koalicionit bashkëfitojmë, Bedri Hoxha. Edhe në këtë bashki, për dojë nuk do të ketë asë një kandidat. Në total, janë 29 qëndra votimi. Në bashkin Bulqiz, pas arestimit të ishkru e bashkja kut lefterala partia socialiste, ka vendozur të garoj me një grua. Festim e mjeshtri, aktualisht drejtoreshe spitalit të Bulqizës, do të jetë në garë për balë kandidatit të koalicionit bashkëfitojmë, dhe frim fiku. Bashkia Bulqiz ka 29 qëndra votimi të cilave du të drejtojnë bi 29.600 qytetarë. Mirë për para se të lidhimi me Genda Dobrën, cila është në lidhje drejt për drejt nga qyteti Peshkopis, të plasim pak për Dibrën, pasi letemi Dibra ka edhe garë interesante për një arsye tjeshtë. Të këti emri që shkoni këtu, na imë, Gazideti, cili konkuron në siglën zyrtarët partijës demokratike, është një familjet më të njohora dhe më me influencë në që në temi në qarku në Dibrës, për padushim edhe në qytetin e Peshkopis, familje Gazidete, ju kujtoj ishtë drejtuasin e shërbime me sekrete bashkim Gazidete, pra e nga e njëta familje, një qark, një temi familje me fëtuenës në Dibrë, por dhe në bi partijin demokratike. Që parë ka ndodhur, kuj ishtë drejtuasi partijës demokratike, temi ishtë drejtuasi në kohën e edhe të Sali Berishës, është përbalur me të, pra ka një ndarë me disti dhe Sali Berishës. Kandidati Sali Berishës Ismail U ka këtu kandidon nën siglën bashkëfitojnë të drejtuar nga Ilir Meta, në kohë që si që pat dhe nga materiali, lefterale cilë Gjendenburg për akuza për korupcion, ju kujtoj që u bë me famë keqa të përshka këtë një video e cila kur nuk u konfirmua nëse i popinda për konsumon dhe drogë. Gjithësësi, Dibra ka patur temi probleme, ju kujtoj dhe me një tjetër kërë bashkjak pas vidit 2015, dhe atje konkuron Raim Spajiu, pra është një emër i ri, cili vjen nësë zgaboj nga sistemi bankar, nga temi nga sistemi i nivelli dytë banka dhe private në vënd dhe a i është zjedhur dhe ka pranuar të konkuroj për Dibrën, për bashkin e Dibrës. Dhe si rastisht gazetari ekonomike Genda Dobra ka shkuar në Dibrë dhe do të ndjeki zhvillimet për ende. Mërëm gjes, Genda. Mërëm gjes. Të përshëndes nga shkolla profesionale në Azmir Ushiti, ku janë... Po, mund vazhdo të gjenda se kemi një ndërpere disa sekonda që kryohet teknikisht për shkak komunikimit, që të kërkoj unë djesë, vazhdo të lutëm. Janë dy qendra votimi që ndodhe në shkollën profesionale në Azmir Ushiti, ku në fakt do të votojnë edhe dy nga kandidatët për bashkin e Dibrës, a i aktual që kërkon një mandat të dytë për Dibrën, Rajim Spahiu dhe kandidati Ismail Uka për i koalicionit bashkë fitojmë. është bërë gati procesi ka njësur tashme që prej orës, 7 të mëngjesit ka nardur edhe votuesit e parë në këto dy qendra të votimit ku ndodhem aktualisht. Genda atere, situata si parashitet në Dibër, pasi aty ka patur temi situata të tensionuar, mos ga boj 24 orë më herët, pati një denoncim nga kandidati Ismail Uka për pjekjet zyrtarve për të blerë vota, më pasu bëj një verifikim nga ana e policisë cila e përgënjështroj, bërë fjalë për dy zonja, për dy vajza, cilat më pas krau socialist të akuzoj se ishin përndjekur nga Ismail Luka, i biri ti dhe temi njerëzi që i mërshtesin, pati dhe një pare lejmërim nga drejtuese e qarku të kuksit në të dibrës në mitingu për mbyllës, ku ajo temi rikonfirmoj Rejmës Pahion, dhe ishte një pare lejmërim drejtuar pikrisht Ismail Lukës dhe 
familjarëve ti, pra duke që situata atje, temi do ketë, do ketë, temi do ketë, do ketë tensione, edhe për shkak të temi për balis së bronshme me zvet kandidatet të djatës, apo jo? Jemi vetëm në orën e parë, po themi të procesit zgjedhor, deri më tani nuk ka pasur problematika, janë problematika të vogla në disa qëndra votimit në bulqis dhe në matë, cilat bëhet me dje nga Komisionën Shëndrojë Zjedeve që po regulon, ndërkaj shësa i përket incidentit të ndodhur tashmë, kemi pasur dhe një deklarat policis të dalë, se se lajmi që qërkullon dhe në për media dhe akuza e ngritur nga kandidati i koalicionit bashkë fitojmë, nuk kishin prova, pra bje posht dhe ishin të pa vërteta. Por dheri me tani kemi të bëjmë me një e curit të qetë, jemi vetë në orët para të votimit që zhvillohet në qarku në Dibrës, e tila ka 4 bashki në fakt, qëtëtarët Dibran dhe Matjan votojmë për zgjedhur sot kërëtarët për 4 bashki të këti qarku, ku më e madhja është bashkia Dibrë. Po, bashkia Dibër, e cila do e të rikthesha hartës për treguar se cilat zona përfshien tashme në të bashki pas reformës të rritë realit vidi 2015, është Lura, është Selishta, është Muhuri, është Arasi, pa të fushqiden, janë Zalreqi, Zaldarda, pra ka shumë zona, Slova, Kalaja e Dodës, pra janë zona që më parë kanë qënë komuna, mund të qënë në njëra për tyre dhe bashki, si ka qënë Mashelara, por gjitha këto tashmë janë përfshira në bashkin e Dibrës, e cila mbedet një bashki e cila ka qënë në influencen e të djatës, por le temi në dekadën e fundit ka patur dhe oscilacione, pra me sa kujtojë nëse unë nuk a boj, bidi 2009 dhe bidi 2011 është heraj fundit që demokratët e kanë kontroluar këtë zonë edhe në nivel lokal, pra si bashki, mos ka bëjë ka që në Ilir Krosi, dhe në nivel komtar, ku në zjedhë dhe vidit 2009, rezultati doli 4 me 2. Pse dibra është interesante? Pasi në basë të sistemit elektoral të ndryshuar me reformën e vidit 2008, pikërisht dibra ishte ajo që përcaktoj rezultatin final. Rezultati 4 me 2 në dibër, mos ka bëjë në Majani konkurante për partinë socialiste, në momenti që Majani e humbi temi mandatin, pra ishte i treti në lisën e socialistve, rezultati shkoj aty dhe nuk ndryshoj më, dheri në fund, pra rezultati që nëse ju kujtojt, ishte 7 deputet partia demokratike, 4 deputet partia e Ilir Metës, dhe vizja socialiste për integrim, dhe 66 koalicionit e tuar nga Edi Rama. Pra ishte një rezultat që nëse Ilir Metës bashkojme Edi Rama në shkonde 7 me 7, i lirmeta në 4 korik pikrish të nditën e ditë lindjes, se edhe rama si bërë i në thojza një dhurat të hidhur dhe kë temi deklaroj që do të bashkoj me Sali Berishën. Kjo për të reguar se di bra është një zonë shumë delikate politike dhe një farë të termometri se si gjithë veriu temi do të votoj në zjedhjet qovë lokale, qovë dhe politike. Një investimi madhë në Diber, pasi si që dhe gjua dhe nga zëvën skruj ministra e cila jo më kote për monita, do shkoj shumë shpejt në Diber për 90 minuta dhe ema tje pse investimi i rrugës arbit i nisur nga Sali Berisha dhe i vazhduar edhe nga temi socialistët në gjatë këtyre sidomos gjatë mandatit fundit ka një investim të matë për të aprofunduar të rruga, apo jo genta dhe për të temi për të apërdorë ndoshta si kartë elektorale dhe në zjedit e vidit 2025 Pa tjetër rruga e arbrit, rruga e arbrit në fakt është një nga projektet më të rëndësishme që po zhvillohet dhe përfundon së shpejti për afron dibërn me tiranën, afron dibërn me rajonet e tjera, me matin, me klosin, pra kryo një lidhje në ndër qyteta se le themi në këtë rajon, por shkurton një aft ndjeshëm kohën dhe distancën me kryo qytetin për të nëzitur dhe për të zhvilluar sektor të ndryshëm Dibra ka bukuri të rala natyrore, ka pasuri minerale, ka ujra termal, që pëse jo në vijim mund të këthejnë Dibra në një destinacion turistik mjaftë lërë mishë. Po mos arën dhe një gjë, genda pasi nërko punohet edhe për aksin tjetër nga krau i Macedonisë Veriut për të lidur Dibra në madhe, pra si që njojmë ne për të lidur me aksin qëndror që më pas e bashkon me Tetovën, me Gostivarin, me Tetovën, dhe më pas me shkupin. Pra le temi mbyllet një loj temi nëje 
e transportit rrugor, e cila është dhe në plane dhe në investimet e bashkimit e bashkimit e Europian, dhe sigurisht e këthent gjithë atë zonën, atë një zonë lukrative dhe saj përket turismit dhe dhe investimeve. Pa të shimë, e nësishme është për tje një vdhe zonë, se e dhe vetë temi me origjin, pra ndej, një zonë shumë e bukur, por që është vërsisisht e temi e aksesushme për shkak të rrugve. Aksesushme nga i qytetarë. Nga qytetarë, dhe naturisht të rruga e arbit është një kartë e nësishme politike dhe elektorale për ata të cilët do të përfundojnë. Ndërko, gendan, unë ne kemi pamë, për nuk e di në sërëgjia i ka gati që edhe në edhe në Bulqiz ka filluar votime, dhe Bulqiza është një bashkje rëndësishme, apo jo, ka qënë rëndësishme për gjitha partit politike, po ti mund në shpegosh pak pëse, sepse ka dhe një spond ekonomik Bulqiza, apo jo, nga pasë. Pra janë minjera. Sigurisht është një zonë e pasur, e kemi thënë tashmë, e pasur me minjera, me pasuri minerale, që që duhet kujdesemi në fakt duhet të një, janë pasuri që sigurisht janë këtu, për që duhet edhe të mirë menagjohen. Êshtë rëndësishme, ka 29 qendra votimi, janë më shumë se 29.000 zgjedhës që votojnë për zgjedhër kryetarin e bashkisë të bulqizës, në fakt të garon nga partia socialiste festime mjeshtri, ndërsa nga koalicioni bashkëpitojnë është dëfrim fiku, ndërkoj që vlem për të theksuar se partia demokratike nuk ka një kandidat, dhe në fakt në gjithë qarku në Dibrës, partia demokratike ka kandidat vetëm për bashkin e Dibrës që si që përmënd edhe më herë dhe bërë edhe një rezimet për gjithë më është Naim Gazidede, ndërsa për bashkin e matit, klostit dhe bulqizës nuk ka një kandidat nga partia demokratika. Ok, gendat, falenderoj për këtë për këtë informacion për aprak, për këtë garë, e cila edhe në përshkak të tensioneve të dy ditëve të shkura, tregon që do të ketë interese, do të ketë zhvillime. Ndërko, për para se ti dhe me agene nga këqë zëja, nuk e di nëse jemi gati, pasi presidenti Republikës Zotë i Baran Begaj pritet të votoj në një si nëndë stafi i ti, sa po më njoftoj që a i është duke mbritur në qëndrën e votimit, kështu që ne duhet bëhem i gati, presidenti Bega, i cili uzjot nga parlamenti në korik të vitit të kaluar, një ushtara karriere, vjen letemi pas një presidence turbulente politike të ilirë metës, me cilën misisht e kemi diskutuar edhe me të në disa herë në intervista, por ilirë metës e cilë vindos e këte e në politikë, që General Begaj duke se nuk ka në rëmën të fute një karriere të tjilë, dhe nga posti të presidjot si shefi shtabit për gjithë shumë të ushtrisë, me një reputacion të emi shumë mirë sidomos në qarqet e huaja, nga të pak të të ushtarak shqiptarit cili u pritë të emi me tapet kush në Washington, me njerë më pas, pak javë më pas, a i u kësue për të kandiduar, për të kandiduar, ose më sakë si kandidati i vetën për cilin parlamenti votoj dhe e zjodhe atë, jo me shumicën, jo me shumicë cilësuar, pra me shumicë madhe, me mos ga bëjmë me 84 vota të majorantës, por gjithë si mesajët e ti kanë qënë të forta, përsa e përket zjedeve, mesajët cilat kanë gjetur jëhon dhe për kraj, si në mos nga shtetet e bashkura dhe aleatët tanë përëndimor. Ndërko, ndërko, nuk e di nëse kë kemi në lidhje drejt për drejt aty ku voton të presidentë Republikës, është Ermal Via, gazetari yni cili është duke ndjekur momentin kur presidentë Republikës me gjasë pasit votoj, bashkë me familjen apo bashortën e ti, me sigurit do të ketë edhe një mesash për të folur ndaj qytetarve, për sigurisht mesashë i ti ishte i for dhe i shartë ditë në premte për pjesmare në votime, për respektim të ligjit, për mos shqitje dhe mos bleret votës dhe i kërkojnë në mënyrë të rept institucioneve që të bëjnë detyrën e tyre. Ndërko që jemi në pritje, atere jam pritje nga regjia më thonë sepse duket se presidenti është në qastet e fundë për nëmbritë dhe gjithës e si do lidhe me Gerta Vaskë, unë të një cila po ndjek kuksin, zjedhjet në qarkun e kuksit, 
i cili qark i cili ka tre bashki, kukësin hasin dhe tropojo, në kukës janë garë sa fetë gjithë si partitë socialiste i cili e mori e fitoj garën pa garën, se e të bidu mjetë në të njetë, në munges të rivali dhe nga opozita, e cila kësa e radhe pareshitet me dy kandidat, me Admir Sinamatin e koalicionit bashkëpitojmë dhe Abedino Ruqin i partijës për integrim dhe europianizim, sigurisht fokusi do tjetë të kë Sinamati dhe Gjitsi. Gjitsi një figur e njohur, edhe për shkak se është një dashamirë si futbolit, ka ngritur temi klubin e kukësit, futbolit kukësit në nivele që nuk ishim parë, mërë para, kukësit cili prej videsh konkuron në kategorinë superiore, ka patur dhe pjesë pare sukseshme në kupat në kupat e në kupat temi në kupën UEFA në kupën në Europa Liga apo Conference League, por nuk ka marë pjesë Champions League, pse, sepse nuk ka fituar as njerë akoma kampionatin dhe gjithësit i duhet fitoj ka dy sidat, fitoj kampionatin me kuksin dhe të fitoj bashkine kuksit me i gard mirë fjell. Sa e radhe, e ka mundësim për ta bërëtër për balë atë mirë sinamatit të i koalicionit bashk fitojmë, pra pritet të keni gard vërtet partia demokratike e linjën zërtarë nuk ka parashitur aty kandidat. Gerta më digjonë, atërë e linja për ty. Ka njësur pra që në orën 7 të proceti votimit këtu në bashkine kukësit, qytetarët janë drejtojnë që ndrave të votimit, unë konkurentisht ndodhem në Palatin e Kulturës Hasan Prishtina, dhe të tinë ndodhem 2 qendra votimi. Procesi vjo normalisht, për vetëm në orët e para të mëngjese pra në orën 7 për rrët 20 minuta, ka pasur një problem me pa isje në identifikimit elektronik për shkak e dhe të ikjes e energjisë elektrike të herë pas hershme këtu në bashkin e kukësit. Numëri qytetarëve të cilit i drejtojnë qendrave të votimit nuk është relativisht i lartë, kjo për shkak ndosta edhe të reshjeve të shiu që vjojnë në nështë, të bje në kukës që preorve të para të mëngjesit. Si që te, janë tre kandidatë që garojnë pra për marrë dhe tjimit. Gerdat më pojnë djes, kaloj me njerën pamje në Tiran ku voton presidenti i Republikës, i cili voton në njësin Mosgaboj në njësin nënd, së bashku me bashortën e ti, e shikojmë që a i drejtohet në në i drejtohet që në zvotimit, Takon me radhë drejtuesit e kësaj qëndë që janë përfajsues të partive politike, të partijës socialiste, të partijës demokratike dhe duhet tjetë pasaj ose përfajsuesit e partijës të liris, ose përfajsuesit e partijës për drejtësi, integritet dhe unitet të pëdëjumë pra të shpëtimi drizit, që dini debati i famë shumë ditë të fundit edhe në këqëzë, shikojmë dhe procesin e registrimit elektronik pra biometrik, mësak. Zonja Bega e para, pastaj presidenti Republikës i cili pare shetë dhe a i si shdo qytetar tjetër, është qytetar i parë, por është qytetar si gjithë të tjere, ta i ka një votë si që kemi të gjithë ne, dhe edhe a i kërën procesin normal të registrimit, pare shetë pasaportën në këtë rase cila kalon procesin e të identifikimi, të ashtu si që bëhet për shumbu në aeroport, dhe më pas edhe procesi i vendosje së gishtet pra identifikimit biometrik. Nësa ato përputhen pasaporta me shenjat e gishtave. Një proces, në fakt, nuk bëhet në aeroport, por kjo për të reguar të temi dhe temi dhe avancimin, përsa e për këtë procesit sigurisë zjedeve në Shqipëri, dhe fakti që tashmë temi procesi i zjedeve është shumë më i monitorushëm dhe i kontrolushëm se qka që në bitë më parë. Shikojmë dhe qiftin presidencialit cili afrojt dhomus fshet, dhomus simbolikisht dhomus fshet, pa e është një gjusëm kutie që temi e fshet, siguron fshet e temi e momentit kur qytetari voton, E para është zonja Bega, e më pas është General Bega i cili registron votën e ti, a ju zgjok në parlament nga shumica qeverisse në munges të votave të opozitës, por, si që thash, në mënyrë se si a i arditi të njitej në pozitën e kandidatit për kuretar shtetit dhe mbështetje që a i mori, duket se rruga e ti më shumë se sa nga Tirana, 
të rritë presidentës kalojë nga Washingtoni. Dhe kjo për të reguar dhe faktin e moninurimit të rep të institucioneve shqiptare nga partnerët tanë ndërkumtarë dhe faktin që më në fund si gjithë në qytetarët do donim që në presidentës të ishte një njeri normal. Dhe zotë i begaj, i ka do në gjitha shenjat se do tjetë së paku një president normal pa një agent politike. Qka e bënë letë emi të parëndësishëm kuriositetin njërzor, se për kë a i boton në këto zjedhje si qytetar i tiranës. I ndjekur nga gazetarët, a i po bëhet gati që të flasë, të japi një mesajshë, që cili sigurisht do tjetë një mesajshë për procesin zjedhor dhe po i para priktu për pjesmarjen në zjedhje. Pasi është, si që thotë këtë që zoja, në mesajshën e sajtë cili të jemi bashkuar gjithë, boto sot që të dëgjohash. Kështu që le të dëgjojmë presidentin e Republikës, e që para i ka përton në këto momente. Janë zjedhjet vendore të 14 majt, janë zjedhje për zjedhur qytetarin e parë të bashkive ku ne jetojmë, por naturisht janë dhe zjedhje të nësishme politike, ka që të mojnë një sfond politikë të zjedhjeve, por në Shqipëri është më i fortë. Të ndjekim presidentin Baran Begaj. Sot është një dita rëndësishme në demokraci, është dita e zjedit. Edhe unë sot u shtrova detyren time, detyren si qytetar. Në dyrish që gjdo shteta si Republikës Shqipëris me drejt vote, sot ka ditën që mund të që dëgjohe. Që vota e ti të të ledzohet, pushtohet, fuqia dhe pushteti votës të ti të bëjë ndryshim. Shumë falimderit. Zotë i presetent, keni një zirë për partit politike, pasi kemi pa gjitha parë të si disa shqetsime, të aktorve politika, apo të mështetet e kure, disa që në rapotimi, apo edhe për parës të njësë të procesi votimi. Unë e kam tënë edhe në disa prononcimet të më parshme, që këto votime nuk janë të partive politike, të janë të qydetarë, dhe duhet i shërben qydetarë. Pra si që thash, mesajji i begajt është qartë azi a politik, e tha qartë këto janë zjedhje për qytetarë, një farë mënyre unë i thash, zjedhje janë politik, e s'fondi shë politik, por begaj i qëndron larg, shumë larg, temi tentativave për ta përfshira të në debate politike. Po të rikëtemi lidhjes me gërë në po, gërë të në tuaj, diçka më shumë për qarkun e kukësit, pasi qarkun e kukësit përshin jo vetëm bashkin e kukësit, po kemi dhe hasin dhe e tropoje, në? Edhe në bashkin e tropojës kemi reqë biberin e parti socialisë, për balë bestik në dusha e të koalicionit bashkëfitojmë, po një farë mënyrë që përplasim i disë dy djathë, pasi edhe biberi është një temi me një të shkuar në partijin demokratike, pavarësish se prej 2019-ës e ka futur tropoje në hartën e majtë të qeverisës lokale. Po, atërë në të gjithë qarku në kuksit, janë 139 qëndra votimi dhe procesit zjedhore administrohet nga 973 komisioner. Janë 84.683 qytetarë në listat e zjetëve për që kanë të drejt vote në të gjithë qarku në kuksit, ndërko që 25.855 për tyre, pra janë listat e zjetëve në qarku, vetëm në bashkin e kuksit dhe fshatrat të rrethë. Mbete për të parë, si si do tjetë pjesmarja në të zjetën, duke rrëtëruar dhe shifrave në zjetët e kaluara, që i pra më e lartë të e pjesmadjes në zjetët për qarku në kukësi, pra në bashkirë kukës, ka që në ato të zjetët e vitit të 2015, ku ka marë pjesë rrethë 26.000 votues. Nërko që ditën e sotë, ma e që në vëmre, është nuk ka një pjesmadjet të lartë të qytetarve pra tyre që ndrejtojnë në qëndrave të votimit, dhe për të atheksuar, kandidati i parti socialiste sa fete gjithi do të votojë pak minuta më vonë në shkollën Besidja, ku është qëndra e ti e votimi, ndërko kandidati i koalicionit të bashkë fitojë ma të mirë sina mati do të votojë në fshatin e ti në Bicaj, dhe kandidati u rrë që do të votojë në fshatin manë. Tani një pyte kam për ty, nërko që unë po hapë në murin ma gjikë hartën e kukësit. Atere, këtu konkuron sa fedzizë për të një qëllise, admirë si në mati për bashkë fitojmë për që dhjetë që është i kraut Berishës. Na shpjego pa kushë shkuja Bedinu Ruqi dhe partia për cilin a i konkuron, pasi temi është nga rastet e rala, kur shikojmë konkurent nga partia për koalicione, si që shkuj, 
partia për intergim dhe europianizim. Pra, për, për cilën parti bëhet fjale, apo është kërështuaj se në pozitat e një kandidatit pavarur, apo jo? Uh, është era e parë që Abedin Urut që kandidonën në për të marë dhe tyrën e kreo të bashkis, pra është era parë që në kukës kemi tre kandidatë në zjedhja, a i përket partis për europianizim dhe integrim të Shqipëris, është një partijere edhe një figurë jo shumë e njohur politike, është një figurë pra lokale e qytetit të kukës, që njëtë në kukës dhe nuk ka një profil politikë. Pra Abedin Urut që nërkohë që është në garë të bashku me uh, sa fetë gjithësin nga partija socialiste i cili kandidon për një mandatë të dytë në bashkin kukës për në zhjetet e 2019-ës, a i nuk pati një kundërshtarë për balë dhe uh, kandidatit tjetër Admir Sinamati i koalicionit të bashkë fitojmë. Dhe partija demokratike pra jo zyrtare nuk ka një kandidatë këtu në, për të marë bashkin e kukës në po, të zhjetja. Po, në regullë, nërkohë uh, uh, janë kjo është harta, po tashti sa të amarën dhe në dorën këti me gjikollit, po ideja është që kuksi nuk është më vetëm qyteti, qyteti bashkijaj vjetër, po konkurojnë, temi, votojnë për bashkine kuksit edhe zona si Malzia, Aron, Suroj, Ujmisht, Bushtrica, Kalis, Grykçaj, Topojani, Zapod, Tërthor, Shtishën, Bicaj, Kolqë, dhe shikoni, vetëm kjo zona këtu që shikoni është bashkia, bashkia e vjetër e kukës, nërko gjithë të tjerat janë pas 2015-ës zona ku votohet për qytetarin e par të kukësit, si që tha dhe si që tha dhe Gerta një prej kandidatve voton në një fshat i cili është i përfshirë tashmë në bashkin e kukësit po cilat janë problemet kryesore Dere tani janë ato të registrimit pra përshka këtë pajisjeve, mungesës internetit, mungesës operatorve dhe, 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 dhe pjesmarja, pjesmarja zile vazhdojnë të mbetet, vazhdojnë të mbetet e, e ullët. Ndërko, si pas njoftimeve të para që ka mund gerda nga burimit e mija në fshatin Kalis, pra unë besoj e nëzorëm dhe këtu në e nëzorëm dhe këtu në hart dhe ja ta gjede njerë ta gjede njerë fshatin ku ka duke që ka një problem të par ku, ja, në këtë zonë këtu pra të, të kuksit në Kalis është sekretari që nërë zvotimit 0% 584, i cili më thonë është i partiz demokratike, pra i partiz zyrtare, i linjë zyrtare të partiz demokratike, i cili e ka marë vullën në proces votimi dhe është laguar, ka thonë mërë pafshim, të moment e ka blokuar, e ka blokuar sistemin. Ndërko, ka një problem, përsa i përket e tha dhe Gerta, e tha dhe Elisa, e tha edhe të dërguar e tha në zonë tjera, duket se mos funksionimi i pajisjeve të identifikimit mund tjetë problemi kresor i këtyre zjedeve. Janë shumë që në ravotimi në shumë bashki të cilat nuk, nuk funksionojnë dhe duket se ka një situat në në procesin e marë së një vendimi në KQZ. KQZ-ja, dy dit më par, tha, nëse do ketë probleme me identifikimin, pra procesin elektronik të identifikimit, atërë do të kalëm në proces manual. Si që, si që thashtë edhe nga zhvillimet e, e, më të fundit, ka dhe probleme njërzore, e, operator nuk vinë, pa ise nuk funksionojt, nuk ka kore, nuk ka internet. KQZ-ja, tha, nuk ka problem, do kalojmë, do marë një vendim, dhe do kalojmë në e, e, identifikim manual. Por, me sa duket, në KQZ po pengohet një vendimarje e tjil. Që e shikoni pjesmarja është e ullët, dhe i da një është një pik 29% si pas, si pas KQZ, në kështë votohet për 61 kërëtar bashkije dhe 61 kshila bashkjak, ndërko që situata tjetër, për cilën shpresoj kur agenat na, na informoj sërish në kushtë më të mira teknike për audion, situata në KQZ. KQZ e me sa duket, është vëndësërish në një presion, pavarësit se aty kemi vetëm një krye komisioner, në bastë reformës që u bë, që u miratua në bitin 2021, Zotit Celibashë, zjedhët e, ndosha eksperti më i mirë i, 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 i proceseve zjedhore në Shqipri, a i pat pare lemurë se do të ketë një, do të ketë një, nëse do të ketë probleme me identifikimi elektronik, do të kalohet në, në temi në proces manual, por, me gjithë se në shumë që në rabotimi, në gjithë Shqipri, Procesi në vikimi po ka probleme, këqë zoja nuk po arin 
të mari një vendim për të kaluar. Pasi duhet një vendimi këqëzës që më pas komisionet të vazhdojnë me identifikimin në mënyrë manuale. E pa në votimin e presidentit Begaj, u fut pasaporta, elektronikisht, u fut gishti për matim biometrike, për përputim i disë temi gishtit të shenjëve të digitale dhe pasaportës. Ky proces në shumë zona po pengohet, po blokohet, nuk ka drita, nuk ka komisioner, nuk ka operator, këqë zoja duhet marrë një vendim. Pse nuk po e marrë këtë vendim këqë zoja? Qëfar po e pengon celibashin të marrë një vendim të 